उसका रिव्यू भी मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूंगा तो बात कर लेते हैं फीचर्स की कि क्या फीचर्स आने वाले हैं या क्या फीचर्स नहीं आने वाले हैं रिमर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो इंडिया के अंदर टेस्टिंग चल रही है मॉडल की उस मॉडल के अंदर जो फीचर्स आएंगे वो क्या रहने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ मेरा नाम है दीपक वेलकम बैक टू माय चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग तो सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एस स्टोर की अगर माने तो जो ऑफिशियली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मॉडल है उसमें जो फीचर्स अगर मीडिया के बारे में बताऊँ या फिर मैं जो और वेबसाइट पर आप चेक कर रहे हैं कि आपको फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं उसमें तो ऑटोनेमस लेवल वन जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं देखिए प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ ना तो इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता कि ऑटोनेमस लेवल वन आएगा बिकॉज ये गाड़ी जो कम्पीट करेगी वो डायरेक्टली कम्पीट करेगी हिंडाई क्रेटा को सल्टॉस को सोनेट को ठीक है इस सेगमेंट को ये कंपेयर करेगी और इस कंपेरिजन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाऊँ तो ऑटोनेमस लेवल वन ना तो इस सेगमेंट में आता है हालांकि एम की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटी रही है कि वो अपने उस मॉडल के अंदर वो ऐसे फीचर्स दे देता है जो कंपेरिजेशन में कि कोई भी उस फीचर्स के लेवल में नहीं देता है तो बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की जैसे कि जिसमें ऑटोनोमस लेवल वन आता है या फिर एडवांस सिस्टम आते हैं जैसे कि अभी मैंने पिछले आपको बताया था कि जो पाकिस्तान में मॉडल लॉन्च है जिसका नाम एच है जेड एस है तो उस मॉडल के अंदर जो फीचर्स हैं वो ऑटोनोमस लेवल वन है बट उसकी कॉस्ट भी कहीं ना कहीं कहीं ज़्यादा है देखा जाएगा करेंसी के मैटर से या फिर अगर मैं नॉर्मल कॉस्ट की भी बात 40 40 लाख रुपीस के अकॉर्डिंग वो मॉडल जिसके अंदर ऑटोनेमस लेवल वन है बट अगर इंडिया के अंदर उस मॉडल को लॉन्च करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये मॉडल काम करेगा और अगर इसकी कॉस्ट भी बीस लाख पच्चीस लाख से ऊपर क्रॉस करती है तो फिर भी एक कस्टमर चॉइस नहीं बन पाएगा तो इसीलिए जो मॉडल अभी टेस्टिंग में आपने देखा है या फिर मैं आपको जो पिछली वीडियो में अपलोड किया था उसमें जो टेस्टिंग में वीडियो में जो मॉडल है वो एक सिंपल मॉडल है इसी डायमेंशन पर बेस्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या डायमेंशन है उसकी इसी स्ट्रक्चर पर वो बेस्ड है बट उसके अंदर पेट्रोल आप इंजन स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें इंजन क्या है देखिए तमाम रूमर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो इंजन स्ट्रक्चर है वो अपना वन पॉइंट फाइव टू लीटर ऑफ डीजल इंजन वन पॉइंट थ्री लीटर ऑफ पेट्रोल इंजन स्ट्रक्चर रहने वाला है ये भी किसी को भी कंफर्म नहीं है बट अगर मैं अगर बताऊँ तो उसके अंदर वन पॉइंट फाइव टर्बो चार्ज इंजन आ सकता है या अगर इससे नीचे इंजन रहा तो 1.2 या 1.3 रहेगा देखिए बोलना अभी सही नहीं होगा कि एग्जैक्ट वही मॉडल आने वाला है जब तक कंपनी स्टेटमेंट अपनी नहीं देती है ठीक है दूसरी चीज इसके अंदर अगर पेट्रोल इंजन के साथ रहेगा तो 1.5 या 1.3 या 2 में से कोई भी एक इंजन रहेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जरूर आएगा इसमें आइर सी और डी पुल का जो मॉडल आने वाला है उसमें डीजल इंजन का मुझे नहीं लगता कि आएगा या नहीं आएगा बिकॉज हेक्टर के अंदर डीजल में ऑटोमेटिक नहीं आता सिर्फ मैनअल ट्रांसमिशन उन्होंने दिया है इतनी अच्छे सक्सेस के बाद तो डायमेंशन की अगर बात कर लेते हैं तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर मॉडल देखा जाए तो मॉडल तकरीबन यही डायमेंशन रहने वाली है पॉइंट वन एम ऊपर या नीचे होगा या फिर यही मॉडल के डायमेंशन रहने वाली है और अगर मैं एक्सटीरियर में थोड़े से चेंजेस बता देता हूँ उसमें क्या क्या चेंजेस थे अगर मैं इस ग्रिल की बात करूँ तो इस ग्रिल में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है ठीक है उसमें यहाँ पर ऊपर फॉगलैम्प भी ऐड किए हुए हैं और जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं उसके वो एल के साथ उसमें दिए हुए हैं तो पहला मेजर चेंजेस ये रहेगा अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ तो साइड प्रोफाइल में जो टायर साइज दिया है वो एग्जैक्ट सेम इंच का टायर साइज दिया हुआ है सेवेंटीन इंच आर सेवेंटीन के साथ ठीक है एस्पेक्ट रेसिव थोड़ा अप डाउन हो सकता है बट यहाँ पे जो अलाय का डिजाइन है वो थोड़ा सा चेंज उसमें किया गया है ठीक है साइड प्रोफाइल में सेम साइड प्रोफाइल है जैसा कि इसमें कोई भी तब्दीलियाँ चेंजेस नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिक है वहाँ पर एस्ट्रॉ या उसकी बैजिंग हो सकती है या फिर यहाँ पर जो मॉडल का सेगमेंट है वो ऑटोमेटिक है मैनुअल है तो उसके सेगमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैजिंग रहेंगे सेम जैसे हेक्टर के अंदर होता ही है ठीक है 
तो बात कर लेते हैं आफ्टर सेल सर्विस की कि क्या आफ्टर सेल सर्विस रहने वाली है एम की या अपकमिंग मॉडल की देखा जाए तो आ, अगर जो प्रीवियस मॉडल के अंदर देता ही है लाइक हेक्टर की अगर बात करें तो अनमैचेबल वारंटी पर देता है पाँच साल अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी क्या यही वारंटी अपकमिंग मॉडल के साथ रहने वाली है या फिर इसके ज़्यादा वारंटी रहने वाली है वो हम आपको बताएंगे कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद बिकॉज आल जो ऑफ इंडिया मॉडल है अगर मैं उसकी बात करूं तो वहां पर सेवन ईयर ऑफ वारंटी मिलती है बट यहां पे पाँच साल कंटिन्यू रखेंगे अब उसको तीन साल करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो अब वो ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद बता दिया जाएगा आपको और अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस रेंज की तो देखिए जो मॉडल का प्राइस रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोडक्टरी होने वाला है बिकॉज जो मार्केट की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मॉडल है मार्केट के अंदर सल्टा उसकी बात करूँ या हिंडाई क्रेटा की मैं बात करूं या इसके सेगमेंट के जितने भी मॉडल हैं मैं उनकी बात करूं तो उस मॉडल के प्राइस रेंज के प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ये जो मॉडल रहने वाला है वो तकरीबन नौ लाख या दस लाख रुपए से बेसिक मॉडल की शुरुआत होगी या ग्यारह लाख भी हो सकता है ठीक है और जो टॉप मॉडल जाएगा वो नियर अराउंड क्रेटा के टॉप मॉडल के लमसम ही जाएगा बट अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं है कि वो मॉडल का प्राइस रेंज क्या रखने वाले हैं बिकॉज एम अपने मॉडल को हर मॉडल को इंट्रोडक्टिव प्राइस पर ही लॉन्च करता है क्या प्राइस की स्टेटमेंट होंगी कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद हम आपके साथ बिल्कुल साझा करेंगे बात कर लेते हैं इसकी लॉन्च डेट की तो देखिए लॉन्च डेट जो थी वो क्वार्टर टू में लॉन्च होने वाला था मॉडल बट ड्यू टू पेंडामिक सिचुएशन कोरोना की वजह से ये जो टाइम था इसके वजह से अभी ये इसकी जो डेट है वो एक्सीड कर दी गई है क्वार्टर टू से क्वार्टर थ्री के लिए एक्सीड कर दी गई है अगर मैं मीडिया इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो क्वार्टर थ्री में इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है बट ये क्वार्टर थ्री में लॉन्च होगा नवंबर मंथ में हो सकता है अक्टूबर में हो सकता है दिसंबर में भी हो सकता है इसकी क्या स्टेटमेंट आएगी कंपनी के साइड से वो हम बिल्कुल आपको इससे पहले वीडियो में मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो आप वीडियो पर जाकर क्लिक कर सकते हैं वो आपका लिंक शेयर कर दूँगा